desporto que envolve muito de nós. Acho que tem, tem uma parte muito física por trás, que ainda nem toda a gente tem de fazer uma preparação e um treino mais intensivo, mas a boa forma, a alimentação, o descansar, isso faz tudo parte para conseguirmos ter um bom resultado no certo. Desenvolve vários aspectos nas pessoas, nos rapazes e nas raparigas, de formas diferentes, mas eu vejo muito por mim que, que me ajudou imenso a construir a minha personalidade, a tornar uma pessoa muito mais persistente e é preciso muita persistência para obter bons resultados no surf. Não só o surf ser dentro da água, como também temos de continuar a seguir. Não podemos ficar parados Está no dia a dia. Aliás, quando há ondas, Há sempre maneiras de ir surfar à mesma. Exatamente, andar de skate, vamos sim, andar de sim. skate, vamos correr. Para comer, ¿sabes? En plan, si, si no te caes. Intentamos estar en forma, sobre todo aquí en Portugal, porque la ola tiene mucha fuerza y solemos hacer bastante deporte entre semana, correr, flexiones, abdominales, porque es un deporte que te requiere preparación física. Cuando yo la grande, no es fácil coger la ola y estar ahí en el agua, peligroso. Sí. Cuando estamos en agua, e, e há um senhor mais velho que nos vê e que vê que estamos a fazer uma coisa mal e diz Ah, mas faz, não faças assim, faz de outra forma. Há uma amizade enorme dentro da água mesmo com as pessoas que não conhecemos, isso é ótimo. Mas por outro lado também há Sim. um bocado de competitividade. Eu sinto mais entre é as miúdas. Eu sinto imensa competitividade entre as miúdas. Acho que, imaginem, nós vamos, vamos lindamente e corre sempre bem porque, pronto, <risos> não tem de correr. Mas, há, mas também conheço muitas outras raparigas que não é o caso, que há, há ali um ambiente dentro da água que não é nada giro, nesse sentido eu prefiro, não, e acho que há mais prefiro com rapazes. A diferença entre raparigas e rapazes depende, depende primeiro das, das idades. Quando, quando são mais novos, acho que não se sente muito. Depois há uma altura, aí a partir, talvez a partir dos 14 anos, que tem outra resistência. E aí vê-se muita diferença do nível dos rapazes para das raparigas, que eles realmente têm outras condições. A medida que se vão crescendo, vai se diferenciando muito. E o cérebro dos rapazes tem tendência para ser muito mais agressivo também pela própria estrutura deles. E das raparigas é muito mais harmonioso. Talvez pela nossa fisionomia e pela forma de ser de cada de tendencial, claro. Depende dos rapazes e depende das raparigas. Eu já estive a um par de vezes antes, em Holland também, well, mas uh, as ondas são muito pequenas lá. Provavelmente é por isso que eu vim para Lisbon, para melhorar o meu surf. Eu aprendi um novo esporte aqui e conheci muitas pessoas que fazem isso também. And it's really fun for me. I always go between classes and when I have the time. It's uh, relaxing, but also it's also a sport. You know, you should definitely go. It's uh, one of, I think, one of the best uh, most places in, in Europe to uh, to try it, and it's a good good uh, experience. <laughs>